നമസ്കാരം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർക്കും സുഖമാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് എന്ത് രസമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ വരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓടി വരും ടീച്ചർ ആ പിരീഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പിരീഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഏ ജാൻഷ എന്ത് പറയണു സുഖമല്ലേ ക്ലാസ് കാണാറുണ്ടോ പവനും കിരണും ഈശ്വറും എല്ലാവരും അല്ലെ കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ടീച്ചർക്ക് കേൾക്കുണ്ടോ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേരും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പേരുടെ പേര് മാത്രം വിളിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛനമ്മമാർ പറയണതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ വായന മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ പേരൻസ് വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്ക്സ് എടുത്തിട്ട് പോവാം വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ച് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലേ ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണെന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അതോ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതോടു കൂടെ മറന്നു പോയോ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനും അത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരാനും അത് ഒരു ഗുഡ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു താങ്ക് യു ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കും ഇപ്പം ആ കുറഞ്ഞു പോയി അതൊക്കെ എന്താ അത് മതിയായോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല പഠിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ആറോ ഏഴോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസവും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാക്സിമം രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ച് വെക്കുക പിന്നീട് നമുക്കത് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എം പി പോളിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളാണ് നമ്മളിതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണികമാണ് അതായത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ കലാ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് അതിന് എന്താ പറയുക മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയാണോ വരച്ചു വെച്ചത് അതായത് എങ്ങനെയാണോ കൊത്തി വെച്ചത് ശില്പമാണെങ്കിൽ കൊത്തി വയ്ക്കുക ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ വരച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണോ ഒരു കലാകാരൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലർപ്പ് അതായത് ഒരുപാട് അംശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്നാൽ കലാ സൗന്ദര്യം ഒരു കലാകാരൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സർഗ സൃഷ്ടിയായിരിക്കും ആ കലയിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എം പി പോൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ കല കലാ സൗന്ദര്യം സ്ഥിരമായതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത വേറെ പല ജോലികളുമുണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി മാത്രമേ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ദ്രഷ്ടവ്യമാകുന്നുള്ളൂ വസന്തത്തിലൂടെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ നഖത്തിലും ദന്തത്തിലും രക്തം പുരണ്ട ഉഗ്രരൂപിണിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഉപകരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുളവാക്കുന്ന സൗന്ദര്യ ആവിഷ്കരണമാണ് നാം കാണുന്നത് കല സ്വദേശ്യമാണ് ആകസ്മികമല്ല യാതൊരു അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് അത് ജന്മമെടുക്കുന്നുവോ ആ അനുഭൂതിയെ സമഗ്രമായി ശേഖരിച്ച് ഉചിതമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇതരർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കലാ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സർഗപരമായ ചിത്തവൃത്തിയാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ഓരോരുത്തരും സ്വകീയമാണ് അത് അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ കലാ സൗന്ദര്യം ഒരു വക പരസ്യപ്പെടുത്തലാണ് കലാകാരൻ്റെ അനുഭൂതി കലാമാർഗമായി പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് തത്തുല്യമായ അനുഭൂതി ആസ്വാദകൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലും ഉളവാക്കുന്നു പ്രക്ഷേപണമില്ലെങ്കിൽ കലയില്ല കലാകാരൻ മാത്
പക്ഷേ ഈ പ്രചാരണോദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കല എന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കലാകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് പോലും പറയാവുന്നതല്ല തൻ്റെ കൃതി സുന്ദരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അയാൾ സൃഷ്ടിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാറില്ല തൻ്റെ അനുഭൂതിയെ പൂർണമായും സമ്യക്കായും ആവിഷ്കരിക്കുവാനാണ് അയാളുടെ ഉദ്യമം അയാളുടെ ശ്രമം ഫലവത്തായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മുദ്രയാണ് സൗന്ദര്യം കലാ സൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമല്ല കലാ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രേരകമായ അനുഭൂതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അത് കലാരൂപം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂതനമായ ഒരു അംശം കലരുന്നുണ്ട് കലാകാരൻ അനുഭൂതിക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമാണ് ഈ നൂതന അംശം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും കലാകാരൻ്റെ പ്രത്യാഘാതവും ചേർന്നുള്ള ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് കലയിൽ അവതരിക്കുന്നത് പ്രേരകമായ അനുഭൂതി സുന്ദരമായിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ബീഭത്സവും ചിലപ്പോൾ ശോകമയവും ആയിരുന്നേക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ കലാരൂപമായ ആവിഷ്കരണം തീർച്ചയായും സൗന്ദര്യാത്മകമായിരിക്കും കലാ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണിത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എം പി പോൾ ടീച്ചർ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത വേറെ പല ജോലികളുമുണ്ട് അല്ലേ പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് വേറെ കുറേ ജോലികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് യാദൃശ്ചികമായി മാത്രമേ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ദ്രഷ്ടവ്യമാകുന്നുള്ളൂ ദ്രഷ്ടവ്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അത് മാറി മറിയാം അതാണ് ദ്രഷ്ടവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വസന്തത്തിലൂടെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ നഖത്തിലും ദന്തത്തിലും രക്തം പുരണ്ട ഉഗ്രരൂപിണിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വസന്തകാലം വസന്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ പിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന വണ്ടുകളൊക്കെ തേങ്ങ പോരാനെത്തുന്ന വസന്തകാലമായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ കാലം മാറി പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം അതുപോലെ മലയിടിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ കലാ സൃഷ്ടിയിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഉപകരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കുന്ന സൗന്ദര്യ ആവിഷ്കരണമാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ കലാ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല കലാസൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കലാകാരൻ്റെ ഭാവനയിൽ വിരിയുന്ന അതായത് അദ്ദേഹം അത് എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം അത് മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ തൻ്റെ കല മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിന് എത്രമാത്രം അതിനെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ആ കലാകാരൻ അത് മനോഹരമായി ചെയ്യും എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഉപകരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കുന്ന സൗന്ദര്യ ആവിഷ്കരണമാണ് നാം കാണുന്നത് കലാ സ്വോദ്ദേശ്യമാണ് ആകസ്മികമല്ല കല എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശ്യം ലക്ഷ്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആകസ്മികമല്ല പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നതല്ല പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതാണ് അല്ലേ എന്നാൽ കല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വോദ്ദേശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ആ കലാകാരൻ അത് മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും യാതൊരു അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് അത് ജന്മമെടുക്കുന്നുവോ ആ അനുഭൂതിയെ സമഗ്രമായി ശേഖരിച്ച് ഉചിതമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇതരർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് അനുഭൂതിയെ അതായത് ആ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ധാരണാ കലാകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സമഗ്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് വൃത്തിയായി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒരു പിടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കലാ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സർഗപരമായ ചിത്തവൃത്തിയാണ് കലാ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഇടപെടലാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായ ഇടപെടലുകളാണ് കലാ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ അതായത് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ലേഖകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ഓരോരുത്തരും സ്വകീയമാണ് സ്വകീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക വേറൊരാൾക്ക് അത് വേറെ തലത്തിലായിരിക്കും അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആസ്വാ
തത്തുല്യമായ അനുഭൂതി ആസ്വാദകന്റെ അന്തരംഗത്തിലും ഉളവാക്കുന്നു ഇപ്പൊ കലാ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കലാകാരൻ തൻ്റെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അയാളുടെ ബുദ്ധിപരമായ ചില ഇടപെടലുകളും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു പ്രക്ഷേപണമില്ലെങ്കിൽ കലയില്ല കലാകാരൻ മാത്രം ആസ്വദിക്കുവാനാണ് കലാ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വാദം അനുഭവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് അപ്പോൾ അത് പ്രക്ഷേപണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും മഹത്തരം അതായത് അത്രയും ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രേഷ്ഠമായതായിരിക്കും സ്വകീയമായ അനുഭൂതി ഇതരരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ പകർത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് കല ചാരിതാർത്ഥ്യമാകുന്നത് അതായത് കലാ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കലാ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഹൃദ്യവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഉള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് വെറും പ്രചാരണമാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം പക്ഷേ ഈ പ്രചാരണ ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കലയെന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ലേഖകൻ പറയുന്നുണ്ട് കല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം ഇതിനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കല ഇത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ളതാകുമായിരുന്നു എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഏ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി കല സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് തൻ്റെ കൃതി സുന്ദരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അയാൾ സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാറില്ല തൻ്റെ അനുഭൂതിയെ പൂർണ്ണമായും സമ്മിക്കായും ആവിഷ്കരിക്കുവാനാണ് അയാളുടെ ഉദ്യമം അയാളുടെ ശ്രമം ഫലവത്തായ ഫലവത്തായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മുദ്രയാണ് സൗന്ദര്യം അതായത് കലാകാരൻ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ അത് ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നൊന്നും അയാൾക്ക് അപ്പം അറിയില്ല അയാൾ അയാളുടേതായ ഭാവനകളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് അയാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആസ്വാദകരാണ് അത് എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യാംശമുള്ളതാണ് എത്രമാത്രം മഹത്തരമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ കലയ്ക്ക് കലാ സൗന്ദര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പല സൃഷ്ടികൾക്കും നമ്മൾ അവാർഡും പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അവാർഡ് അതായത് പുരസ്കാരം സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിശ്ചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ സൃഷ്ടി എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ ആ കലാകാരൻ ശ്രമിക്കും സമ്മിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉചിതമായ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അനുഭൂതിയെ പൂർണ്ണമായും സമ്മിക്കായും സമ്മിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് അയാളുടെ ഉദ്യമം ശ്രമം അയാളുടെ ശ്രമം ശരിയായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ കലാ സൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമല്ല കലാ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രേരകമായ അനുഭൂതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കല ഒരു കലാകാരൻ കലാ സൗന്ദര്യം അതായത് തൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയെ അതേപോലെ പകർത്തി വയ്ക്കലല്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മൾ കലാകാരൻ്റെതായ കുറേ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്തത് മാറ്റിവെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ വരാറുണ്ട് കലാ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രേരകമായ അനുഭൂതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ലഭിച്ച ലഭിച്ചതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് കലാരൂപം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂതനമായ ഒരു അംശം കലങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് കലാകാരൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് എങ്കിലും അയാളുടേതായ ഒരു നൂതനമായ പുതിയമായ ഒരു അംശം അതിൽ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കാനേ കലാകാരൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാഴ്ചകൾ കാണും അതിൽ
ആ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനെയാണ് ഇവിടെ നൂതനാംശം എന്ന് പറയുന്നത് നൂതനാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അംശം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും കലാകാരൻ്റെ പ്രത്യാഘാതവും ചേർന്നുള്ള ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണ് കലയിൽ അവതരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അംശം തന്നെ കലാകാരൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ കൂടെ ഒരു ഭാവനയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കലയിൽ അത് പുതിയൊരു ഭാവമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതും ആസ്വാദകർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രേരകമായ അനുഭൂതി സുന്ദരമായിരിക്കണമെന്നില്ല പ്രേരകമായ അനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ സൗന്ദര്യാംശം ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ ദുഃഖം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായതായിരിക്കാം ഏ പക്ഷേ അത് ഒരു കലാകാരൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം കൈവരുന്നു പ്രേരകമായ അനുഭൂതി സുന്ദരമായിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ബീഭത്സവും ചിലപ്പോൾ ശോകമയവും ആയിരുന്നേക്കാം ബീബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭീകരമായത് ശോകമയം സങ്കടം നിറഞ്ഞത് എന്നാലും അതിൻ്റെ കലാരൂപമായ ആവിഷ്കരണം തീർച്ചയായും സൗന്ദര്യാത്മകമായിരിക്കും അത് കലാപരമായി കലാകാരൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തൻ്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റു കാണുന്നവർ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയണം അതിന് വേണ്ടി മികച്ചത് എത്രമാത്രം മികച്ചതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം മികച്ചത് ആ കലാകാരനാക്കി തീ തീർക്കും കലാ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണത് അതായത് പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയണത് അത് തനതായ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്നാൽ കലാ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കുറച്ച് എടുത്തു മാറ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ലേഖകൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് വിമർശന സാഹിത്യകാരനായ എം പി പോളിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും കലാ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്കിതിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കലാ സൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമല്ല ഈ നിരീക്ഷണം സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം വാദഗതികളാണ് ലേഖകൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ കുറിക്കുക അതായത് കലാ സൗന്ദര്യവും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ലേഖകൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ഒരു ചെറിയ വ്യാകരണമാണ് വ്യാകരണത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യ ആവിഷ്കാരം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തി ചിത്തവൃത്തി ഇങ്ങനെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വാക്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തി ചിത്തവൃത്തി സൗന്ദര്യ ആവിഷ്കാരം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം പദങ്ങൾ കൂടിച്ചേരും വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ടീച്ചർ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് തരും അതും നിങ്ങൾ ഫയലിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഫയലിൽ എഴുതി വെച്ച് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിളിച്ച് ചോദിക്കാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക 